ഹായ് വെൽക്കം ടു ദി ചാനൽ എ സി വേ ടു ഫിസിക്സ് വിത്ത് ജയ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ എക്സാം എടുത്തെത്താറായി അല്ലേ എല്ലാം പഠിച്ചോ ചിലപ്പോൾ ചില ലെസൺസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ മിസ്സായിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ ഈ ഇല്ല ഈ ചാനലിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ലെസൺസും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഏറ്റവും ഷോർട്ടാക്കി സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്ന ചാനലാണ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ഓൾസോ വിൽ ഗോ ടു ദ ടോപ്പിക് ടുഡേസ് ടോപ്പിക്സ് ആർ റിഫ്ലക്ഷൻ വാട്ട് ഈസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ന്യൂമറിക്കൽസ് വാട്ട് മേക്ക് തിങ്സ് വിസിബിൾ ഹൗ ക്യാൻ വി സീ ദ തിങ്സ് അറൗണ്ട് എസ് ദ ഓബ്ജെക്ട്സ് അറൗണ്ട് എസ് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരുപാട് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓബ്ജെക്ട്സിനെ കാണാൻ പറ്റുക നമുക്ക് കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും കണ്ണ് മാത്രം മതിയോ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിനെ കാണാനായിട്ട് നോ വി നീഡ് സംതിങ് എൽസ് ടു സീ ദ തിങ്സ് വിസിബിൾ വി കൺ സീ തിങ്സ് ഓൺലി ഇഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ദേർ ലൈറ്റ് ഷുഡ് ബി ദേർ ടു സീ ദ ഓബ്ജെക്ട്സ് വെരി ക്ലിയർലി ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഓബ്ജെക്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഹൗ ക്യാൻ വി സീ ദ തിങ്സ് when light fall on the object get reflected and reaches our eyes we can see the things oru source of light undavana a source of light inne ivada source of light aayittu kaanichirikkunna oru torch aanu aa torch inulla light oru object il thatti reflect cheythu adu nammada kannil padikkumbolana namukku kaanan pattunnathu so we see things when light falls on an object get reflected and reaches our eyes appo namukku chuttu ullu endu sadhanathine kaananengile oru reflection avadu undavana light object il thatti reflect cheyittaanu namukku object ne kaanan pattunnathu now what is seen in this picture ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ എന്താണ് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിബിംബം നമ്മൾ രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകാനൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ മിററിൽ എന്താ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രതിബിംബം ഓർ ഇമേജ് ഇമേജ് ഓഫ് അവർ ഫേസ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ദാറ്റ് മിറർ സെയിം വേ വി ക്യാൻ ഫോം ഇമേജസ് ഇൻ വാട്ടർ വാട്ടർ സർഫസ് ഓസോ എനി സ്മൂത്ത് സർഫസ് ക്യാൻ ഫോം അൻ ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇമേജസ് ആർ ഫോംഡ് ഓൺ സ്മൂത്ത് സർഫസസ് ഡ്യൂ ടു റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് ഒരു സ്മൂത്ത് സർഫസിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്മൂത്ത് സർഫസിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യും ഹിയർ ഓൺ ദി വാട്ടർ സർഫസ് ഇമേജ് ഈസ് ഫോംഡ് സോ ഇമേജസ് ആർ ഫോംഡ് ഓൺ സ്മൂത്ത് സർഫസസ് ഡ്യൂ ടു റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് only that you have to remember how images are formed images are formed due to reflection of light ini namukku endana reflection nu padikkendi varum alle so reflection uh, images are formed due to the reflection of light from smooth surfaces that we have to remember now in a reflection of light to know that we should know what is bouncing back when we throw a rubber ball towards a wall or on the ground it comes back with the same force this is called bouncing back oru ningokke rubber ball undavu le oru rubber ball la nammal oru wall ilekku alle ground ilekku oru bhayangara shakti la എറിയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്ന കാണാം ഇതിനെയാണ് ബൗൺസിങ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ഓഫ് എ റബ്ബർ ബോൾ വിത്ത് ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾ ബൗൺസിങ് ബാക്ക് സെയിം വേ ലൈറ്റ് ബൗൺസസ് ബാക്ക് ഫ്രം ദി സർഫസ് ദിസ് പ്രോ ദിസ് ഇസ് കോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ സോ ഇൻ ഡെഫിനിഷൻ ഹൗ യു ഡിഫൈൻ ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ബൗൺസിങ് ബാക്ക് ഓഫ് ലൈറ്റ് from a surface is called reflection i'll tell once again bouncing back of light from a surface is called reflection
This is a group experiment to show the reflection of light. Three boys are standing, three children are standing uh, like, a, like the corner of a triangle. And first boy uh, allow light to fall on the mirror. We can see the patch of light on the third boy. Moonu corner, triangle in a moonu corner, moonu kutel and irkunu. Adilu first boy, or light, barrel lake adikino, barrel lake apply inu. A light, we can see it on the body of the third boy. Moonam te kutida sheridata, a patch of light in amletun. Engine at the through the reflection of light. So, this is an experiment to show the reflection of light. And one more thing you have to remember, always when we do the light experiments, we do it in a dark room. Now, dark room select light experiments. Reflection of light कानिक्या में डे individual light टेस याम बतेना रो experiment आने दे इवडे table लोरो मररो fix ये इन्दो औरो torch light हुए चे light मरर ले काढ़ के इन्दो मरर नम torch नो ऐड किया टे औरो comb fix ये इन्दो across the light fix ये comb on the table pattern of light formed shows how light is reflected allow light to fall on the mirror which is fixed on a table with a uh, fix a comb across the path of light the pattern formed on the paper shows how light is reflected from the mirror Now we can study reflection in detail. For that we have to study some important terms used in reflection. What are important terms are scientific terms. If you are in higher class, you will be useful to study. First of all, we have to uh, see how reflection can be represented symbolically. Symbols use it to make reflection represent here. As in it, Adiyam Karnasik in the picture, Adiyam Karnik in the drawing, a mirror in a represent here, the symbol of a mirror. Or a line work here, then the back side will occur just slanting lines work here. This is the representation of a mirror. One line with some slanting lines at the back side. You know, for a mirror, there are two sides one is smooth surface and the other one is rough surface. And images are formed on the smooth surface. So this mirror represents that. Where the slanting lines are there, that is the rough side. And where the slanting lines are not there, that is the smooth side. Now, this is a mirror in the symbol. Rough side, lines on the other side. And smooth side, where there is no lines. Second picture, a red line and blue line you can see. This red line shows the incident ray and the blue line shows the reflected ray. You know, when you apply light, it consists of hundreds of rays. Okay, and we take only one ray out, the, out of that. Hundreds of rays combine to form a beam of light. Here, for convenience, we are taking, we are drawing only one ray. And you know light travels in straight lines. So a straight line uh, with an arrow mark shows a ray of light. Here this red line comes towards the mirror. That is called the incident ray. And the blue line which goes away from the mirror. That shows the reflected ray. So here, this is the representation of incident ray and reflected ray. Now how can we define incident ray and reflected ray? 
the ray which is falling on the surface is called incident ray. The ray which bounces back from a surface is called reflected ray. The ray which is falling on a surface is called incident ray. And the ray which bounces back from a surface is called reflected ray. This is the definition for incident ray and reflected ray. Next term is point of incidence. Point of incidence in the parayinadu. Incident ray vannu veeđu in the point. Allengil reflected ray start day in the point. It is randu oru point anilu. Alla. A oru point, oru single point is anu point of incidence in the parayinadu. So how can we define point of incidence? Point of incidence is the point on the mirror surface where the incident ray strikes or we can say in another way the point of incidence is the point on the mirror surface where the reflected ray bounces back you can say in both the ways okay or we can define in general it as the point on the mirror surface where the incident ray strikes or the reflected ray bounces back is called point of incidence. Next term is normal. Actually, there is no normal existing. But for convenience, for measuring angles and for such things, we imagine that there is a perpendicular line at the point of incidence. That line is called normal. A line drawn perpendicular to the reflecting surface at the point of incidence is called normal. Shiriki normal nor in the existing Allah, it is an imaginary line. For the convenience, for our convenience, we are imagining there is a line perpendicular to the surface at the point of incidence. This line is known as normal. So, definition for normal is the line drawn perpendicular to the reflecting surface at the point of incidence is called normal. Incident angle and reflected angle. Angle between the incident ray and normal is known as incident angle. Here it shows with that red mark, red letter shows in the picture that is incident angle. Angle between the incident ray and normal is known as incident angle. And angle between the normal and reflected ray is known as reflected angle. It is the angle between the reflected ray and normal is known as reflected angle. Here you may get mistake. It is bit angle between incident ray and reflected ray. No. It is angle between incident ray and normal that is incident angle. Angle between normal and reflected ray is reflected angle. Now, this is an important rule that is incident angle is equal to reflected angle. Wherever reflection takes place, incident angle will be equal to reflected angle. We will do some numerics then you will understand it more. See, here there is a question. If a ray makes an angle of 30 degree with the normal, what is the angle of reflection? You know, if a ray makes an angle of 30 degree with the normal, that means the angle of incidence is equal to 30 degree. And we know angle of incidence is equal to angle of reflection. Hence, angle of reflection is also will be equal to 30 degree. So, 
remember always angle of incidence is equal to angle of reflection so the answer is 30 degree itself Here there is another question. If the angle between the incident ray and reflected ray is 40 degree, then what will be the measure of the angle of reflection? How can we find it? You know, angle of incidence is the angle between the incident ray and normal. And angle of reflection is angle between the reflected ray and normal. Here 40 degree is the angle between the incident ray and reflected ray. That means sum of the angle of incidence plus angle of reflection is equal to 40 degree. We can write it as angle I plus angle R is equal to 40 degree. But angle I is equal to angle R. So instead of angle I we can write angle R also. So the next step is angle R plus angle R is equal to 40 degree or 2 times angle R is equal to 40 degree or angle R is equal to 40 divided by 2 that is 20 degree. So half of the total angle is angle of reflection. Same way we can uh, write angle of incidence also half of the total angle. Now in short we study uh, the definition for reflection then five new terms we studied that is incident ray reflected ray normal incident angle and reflected angle then an important rule we studied incident angle is equal to reflected angle this you will study in the next topic as laws of reflection this is one of the law of reflection uh, that is incident angle is equal to reflected angle now Another question can be asked, draw a ray diagram and label incident ray, reflected ray, normal, incident angle and reflected angle. So you have to learn the drawing also. So all the best, study well. Please subscribe my channel also. Thank you.